اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت حسنہ اسوت حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر و ذکر اللہ کثیرا وقال سبحانہ وتعالی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ وقال ایضا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ تَوَلَّا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وقال سبحانه وتعالى قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ وقال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد شمانت أمار بريو حيرة مهان الله رب العالمين لقه لقه كوتي كوتي شکری آدائی کری شکلی ملے جنہیں آما در کے سرشتی کرے سن تار سرشتی کلر مجھے تینی آما در کے مانوش در کے سرشتو بنیے سن نیزیر ہاتھ سرشتی کرے سن شندر کٹھا موتے شندر ابوی ابے شندر چہرہ دیئے سرشتی کرے سن لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيمِ آمی مانوش در کے شندر چہرائے شندر اب ایوبی آمی سشتی کرے سی کیا نو سشتی کرے سی بے ہدا اونٹ تھو وی داوت انی تارگٹ نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ آمی جن ایبان انسان کے کیا بول مطرو آمار ایبادو تیر جننے سیشتی کری سی ایبادو آمرا کی بابی کربو پریو بھائی را آما در تو کی سوئی جانا نہیں ای جننے مہان اللہ رب العالمین جوگے جوگے اشنکھو نبی رسول پاتھی سن شدو مطرو ایبادت کی بھابے امرا کربو اے بیشوی تی شیخان ارجن اے جن نے حضرت آدم علیہ السلام تھے کہ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنتو اشنکھو نبی رسول اے پریتی بی تے ऐसे से शर्बतेश नबी आमादेर प्रिय नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जार बेपरे अल्लाह रब्बुल अलामीन बोले सन वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल अलामीन आमी अपना के केवल मत्रो शमोरगो बिशो बाशिर जुन्ने रहमत शुरू पड़ी اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا نشسوی امی اپنا کے پتھی اسی شکھی ہی شبے شوشن باد دان کری روپے شطر کو کری روپے 
ওদায়ান ইলাল্লাহ বি ইজনি আল্লাহর নির্দেশ ক্রমে মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী রূপে আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি ওয়াসিরাজাম মুনিরা এবং উজ্জ্বল প্রদীপ তুল্য করে আমি আপনাকে পাঠিয়েছি এ থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে প্রিয় নবীর ডিউটি কি ছিল প্রিয় নবীর দায়িত্ব কি ছিল এটা আমরা এখান থেকে বুঝেছি এরপর আল্লাহ রব্বুল আলমিন আরেক জায়গায় বলেন তিনি মন গড়া কোনো কথা বলেন না কেবলমাত্র তার নিকটে আমার পক্ষ থেকে যে ওহি প্রেরণ করা হয় শুধু তিনি তাই বলেন এ থেকে আমরা বুঝলাম প্রিয় নবীর কথা বাত্রা উঠা বসা চলা ফেরা খাওয়া দাওয়া এভরিথিং সব মহান প্রভুর পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে কেবল তিনি করেন কি কথা কি এটা নয় এই জন্য আজকে আমি আমার খোদবার শুরুতে কোরআনে কারিমের যে আয়াতগুলো আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি এগুলোর মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম তাকে যে তিনি কি উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন এবং তার মর্যাদা এবং তার সম্মান কতটুকু এবং তাকে নিয়ে আমাদের কি করণীয় এবং তার প্রতি আমাদের ভালোবাসা কেমন হওয়া উচিত এ কথাগুলো আয়াতে কারিবার মধ্যে এসেছে যেহেতু তিনি মন গড়া কিছু বলেন না সুরত নাজবুর মধ্যে এসেছে যা বলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি প্রাপ্ত হয়েই বলেন সেই প্রিয় নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দায়িত্ব পেয়েছেন তার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ আমি যদি আপনাদেরকে প্রশ্ন করি আপনারা কি আপনাদের জীবন চলার পথে সব ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ যেটি সেটি গ্রহণ করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনারা বলবেন চাই যদি চান তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই বলে দিয়েছেন সুরাতুল হাজাবের মধ্যে তোমাদের জন্য প্রিয় নবীর জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ এক্ষেত্রে কি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শুধু আদর্শ আবার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নয় ব্যাপারটা কি এমন সকল ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে সলাত আদায় করবেন আপনি কিভাবে জাকাত দেবেন আপনি কিভাবে হজ করবেন এক কথায় আপনি কিভাবে আপনার জীবন পরিচালনা করবেন ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবন পারিবারিক জীবন রাষ্ট্রীয় জীবন আপনার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড হতে শুরু করে এভরিথিং এর মধ্যে সর্বোত্তম আদর্শটা কার আদর্শ এটা কি অন্য কারো কথা নাকি মহান প্রভুর কথা এবং সেই মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র সম্পর্কে উনত্রিশ পাড়ায় কোরআনে কারিমের সুরাত নুন অল কালামের মধ্যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন নিশ্চয়ই আপনি মহান চরিত্রের উপরে অধিষ্ঠ আছেন অতএব একজন মানুষ সে যদি দুনিয়া এবং আখেরাতে সফল হতে চায় আর নিশ্চয়ই আমরা প্রত্যেকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সফল হতে চাই কি চাই না যদি চাই তাহলে প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে সকল ক্ষেত্রে ফলো করা ছাড়া অনুসরণ করা ছাড়া এটা সম্ভব নয় কোরআনে খালিবার আয়াতগুলো শুনেন যে ব্যক্তি রাসুলের আনুগত্য করলো সেই আল্লাহর আনুগত্য করলো 
प्रेरण करी नहीं हेफत कर रक्षा कर प्रिय उपस्थिति स्पष्ट हो गए सुरतुलसार आयात अनुगत्य करो सठीक पथ पा तुम्हारा ग्रहण करो आकड़े धरो और ओमा नहा कुम आनहु रसुल जेटा थे तुम्हारे निषेध कर बुझा गल जेटा करब रसुल निर्देश दिए छाड़ब रसुल छाड़ते बोले से सब कुरान कथा प्रिय नबीर पक्ष फैसला आसे क्यों जदि ये अपसंद कर ईमानदार थे ना अपना रबर नाम शपथ कर फैसलिकारी रूपे विचारक हिसाब से मेने तमानदार होते आयात गलो क्लियर हो ग प्रिय नबीर आनुगत्य करा छाड़ा देखान पथे चला छाड़ा को गति नहीं कबुल होना तो मन करील कर मन गड़ा जदि है प्रिय नबीर देखान पथे जदि ना तो आल्लर का एक्सेप्ट सुनुन ना कि बोले माना निर्दिष्ट नाई फहुआरदुन प्रथम पृष्ठ क्षिप्त बालुर मत छड़िए देव अर्थात एर को स्वब तारा पाना प्रिय भाईरा आयात थे बुझा गल लोक कर पक्ष आदिष्ट प्रिय नबी करा कि बेपारे एकमत प्रिय नबी मुहम्मद रसल्ला 
তাকে আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করতে হবে একজনকে অনুসরণ করতে হলে তাকে পছন্দ করতে হয় আগে আজকে যে আমি আপনাদের সামনে এখানে কথা বলছি আগে থেকেই যদি আপনাদের মনে আমার প্রতি অন্তত অনুরাগ যদি না থাকে একটু পছন্দের মতো একটা অনুভূতি যদি না থাকে তাহলে আমি যেটাই বলবেন বলবো আপনারা বলবেন বলেছেন ঠিক আছে কিন্তু যখন একটা অনুভূতি আমার প্রতি দরদের যখন কাজ করবে তখন আমি যেটাই বলবো সেটা আপনাদের মনে দাগ কাটতে পারে তো মোহাম্মদ যার সম্পর্কে একটু আগে আমি বলেছি যে তিনি মন গড়া কোনো কথা বলেন না তাহলে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি মানুষদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য তো তিনি নাকি তাকে ভালোবাসতে হবে তাকে ভালোবাসা ইমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ আল্লাহ রসুল বলেন তোমাদের কেউই প্রকৃত ইমানদার পরিপূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না হাত্তা আকু না যতক্ষণ না আমি হই তার নিকট তার পিতা তার সন্তান সন্ততি এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষের চেয়ে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত তার কাছে সবচেয়ে প্রিয় না হব ততক্ষণ পর্যন্ত সে পাক্কা ইমানদার হতে পারবে না হাদিসে আসছে একবার ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ প্রিয় নবীর পাশাপাশি এভাবে হাঁটতেছেন অন্যান্য সাহাবারাও রয়েছে কিন্তু রসুলের একেবারে পাশে ওমর রাজি আল্লাহ তালা আনহ মনের ভিতরে ওমরের একটুখানি খুশি আনন্দ এবং গৌরবও বলতে পারি আসছে যে আমি এখন রসুলের পাশাপাশি চলছি আর বাকিরা পেছনে রয়েছে ওমর বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি আপনাকে আমার প্রাণ ছাড়া বাকি সব কিছুর চেয়ে বেশি ভালোবাসি ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনহ দ্বিতীয় খলিফা কি বলছেন আমি আপনাকে আমার প্রাণ নিঃসন্দেহে এটা আমার কাছে বেশি প্রিয় এটা ছাড়া বাকি সব কিছুর চেয়ে আপনি আমার কাছে বেশি প্রিয় রসুল আকরাম সাল্লাম বললেন ন ইট ইজ নট এনার এটা যথেষ্ট নয় আমার আমি তোমার নিকট তোমার প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় হইতে হবে এই কথা বলার পরে ওমর কি করেছেন একটুখানি একটুখানি সময় নিয়েছেন অর্থাৎ এ সময় নেওয়ার মানে কি আমার প্রিয় ভাইয়েরা অর্থাৎ নিজের মনকে এখন সেভাবে তিনি প্রস্তুত করেছেন রসুল যেহেতু বলেছেন সবার সেই প্রিয় রসুল আমার কাছে হবে আমার প্রাণের সেও নিজের মনকে সেইভাবে তৈরি করে এবারে ওমর রাজি আল্লাহ তাল আনু বললেন না মিয়া রসুল আল্লাহ হে রসুল আল্লাহ হ্যাঁ এখন আমি বলতে পারি আপনি আমার নিকট আমার প্রাণের সেও প্রিয় এবারে রসুল আকরাম সাল্লাম বলেন আল আনাইয়া ওমর ইয়েস এখন হয়েছে তাহলে প্রিয় নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি হবেন আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং এই সবচেয়ে বেশি যে তিনি প্রিয় এটা হওয়ার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে আচ্ছা বলুন তো আপনার স্ত্রী বা আমার স্ত্রী আমার তোর কথাই বলি যদি শুধু বলে আই লাভ ইউ আমি আপনাকে ভালোবাসি আমি আপনাকে ভালোবাসি উঠতে বসতে শুধু এটা বলে কিন্তু দুপুরের সময় যখন আমি অফিস থেকে আসলাম ক্ষুধার্থ অবস্থায় এখন তো আমার প্রয়োজন খাবার এখন যদি উনি খাবার বা আরো অন্যান্য প্রাসঙ্গিক যেগুলো প্রয়োজন এগুলো না করে বললো আই লাইক ইউ আই লাভ ইউ আচ্ছা আপনারা বলুন এখন কি এটা কি এই জায়গায় ভালোবাসার পরিচয় বরং এক্ষেত্রে আরো অন্যান্য ভালোবাসার ইয়ে হিসাবে দলিল হিসাবে আরো যেগুলো দরকার ছিল এগুলো হলে পরেই তো সত্যিকার অর্থে ভালোবাসার কথাটা প্রমাণিত হবে নাকি সেই কথা প্রিয় নবীর রেখে যাওয়া এই জীবন আদর্শের সবগুলো যদি আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করি তাহলেই কেবলমাত্র প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা দাবিতে আমরা সত্যবাদী হব আর আল্লাহ বলেছেন কুলিংকুন্তুম তুহিবুন আল্লাহ 
তোমাদের সমস্ত গুণা মাফ করে দেন তাহলে বোঝা গেল আমরা কি সকলে চাই না যে আমাদের সমস্ত গুণা আল্লাহ মাফ করে দেন আমরা যেটা চাই তাহলে আল্লাহর রসুলের অনুসরণ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই তার মধ্যে একটা ধরুন না প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসার একটা হলো তার প্রতি বেশি বেশি দূর শরীফ পড়া তার প্রতি বেশি বেশি দূর শরীফ পড়া আমি যদি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করি নিশ্চয় আপনারা জবাব দিবেন কি কে আমাদের দিন কি রসুলের সবচেয়ে বেশি কাছে কাছে থাকতে চাই চান কি না চাই না কে আমাদের দিন রসুলের খুব বেশি কাছে থাকবো रहमत बर्षण कर আমি আপনাদের খেদমতে এই কথাটুকু বলতে চাই কে আমাদের দিন আমাদের আমল আল্লাহ পাকের কাছে যথাযথ কবুল হোক এটা আমরা চাই কি না প্রিয় নবীর সুপারিশ পেয়ে আমরা ধন্য হই এটা আমরা চাই কি না তাহলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রিয় নবী যেটাকে যেভাবে করতে বলেছেন আমাদেরকে সেটাকে সেভাবে করতে হবে প্রিয় নবীর নির্দেশের বাইরে চলে গেলে আমার প্রিয় ভাইয়েরা আপনি ভালোবাসা দেখাবেন কিন্তু অ্যাকসেপ্ট হবে না সংক্ষেপে একটু খালি উদাহরণ একটা দিলে এক সাহাবি কোরবানের ঈদের দিন কোরবানের ঈদের দিন দেখেন রসুলকে কেমন ভালোবাসে বললেন যে বউ স্ত্রীকে বলতেছে এক কাজ করো আমাদের কোরবানির জানোয়ারটা এখন জবাই করে দিচ্ছি নামাজের দিকে যাওয়ার আগে ঈদের নামাজের দিকে যাওয়ার পূর্বে নিজেরা পরামর্শ করলো যে কোরবানির জানোয়ারটা জবাই করে দেই আর ঈদের নামাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি হব প্রথম ব্যক্তি যে নাকি রসুলকে এনে আজকে দাওয়াত দিয়ে খাও ভালোবাসার মধ্যে কোনো কমতি আছে কি হ্যাঁ ভালোবাসার মধ্যে কি কোনো কমতি আছে গেল মনে মনে খুশি আজকে আমি হব ধন্য হব রসুলকে আগে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াই ঠিক ঠিক ওই ঈদের নামাজের দিকে যাওয়ার পূর্বে জানোয়ারটা জবাই করে দিয়েছে স্ত্রী গোস্ত পাক করে রেডি নামাজ শেষ হওয়ার পরে গিয়ে বললেন যে ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনি আমার বাড়িতে তাসরিফ আনুন তাসরিফ আনুন আমি আপনার জন্য একটুখানি মেহমানদারির ব্যবস্থা করেছি রসুল বললেন কি করেছ বললো যে কোরবানির জানোয়ারটা ঈদের নামাজের দিকে আসার পূর্বে জবাই করে দিয়েছি যাতে করে আপনাকে খাওয়াইতে পারি এটা আমার উদ্দেশ্য রসুল একরাম সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন সর্বনাশ করেছ তোমার তো কোরবানি হয় নাই তোমার তো কোরবানি হয় নাই তোমার এটা হয়েছে অন্যান্য দিনের মতো সাধারণ জবাই এরপর কি আর কোনো দৃষ্টান্ত দেওয়ার দরকার আছে অর্থাৎ প্রতিটি আমল বেছে বেছে দেখে দেখে জেনে জেনে চিনে চিনে আমাকে একোরেট রসুল আকরাম সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের দেখানো পথে করতে হবে আমরা কি সকলে রাজি আছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এভাবে প্রিয় নবীকে অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন আকুল কৌল হাদা ও আস্তক ফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম ওয়ালি সা ইরিল মুসলিমিন মিন কুল্লি দাম্ব ফস্তক ফিরু ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রাহিম আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়ালা আকিবাতুল লিল মুত্তাকিন ওয়ালা উদওয়ানা ইল্লা আলাল যালিমিন والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فإن التقوى مدار التفاضل عند الله يقول سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله عز وجل قد أعد نعما كثيرة للمتقين في الجنة وهناك آيات كثيرة تبين لنا ذلك إذن لا بد لنا من التقوى ألا وصلوا على سيد الأنبياء 
لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وخذ للكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم وخرب بيوتهم وززل أقدامهم اللهم انصر المسلمين المظلومين في أنحاء العالم اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وطاعاتنا وزكواتنا وجميع أعمالنا إنك أنت التواب الرحيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر